বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বা সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী রিয়াদুস সালেহিন থেকে ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সামনে নিয়মিত দর্শ উপস্থাপন করে আসছি বাবুল মুজাহাদা প্রচেষ্টার অধ্যায় থেকে আমরা কিছু আলোচনা করেছি ইতিমধ্যে আর বাকি যে হাদিসগুলি রয়েছে সেখান থেকে আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা নিয়ে আসছি ইনশাআল্লাহ তাআলা আন আবি ফেরাসিন রাবি আতবনি কাবিনিল আসলামি খাদিমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়া মিন আহলি সুফফাতি রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت اسالك مرافقاتك في الجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود شمالته درشك مندلي ابو فارس ربيع بن كعب الاسلمي যিনি রসুল সাল্লামের খাদিম ছিলেন তিনি আহলে সুফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আহলে সুফা সম্পর্কে বলেছি যে এনারা কিছু এমন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন তেনারা নিজেকে দুনিয়ার সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত করে সর্বক্ষণ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহাসালামের মসজিদে এনারা অবস্থান করতেন এলিম অর্জন করার জন্য দিন শিখার জন্য তো ইনি আল্লাহ রসুল সাল্লামের খেদমতও করতেন এবং আহলে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইনি বলেন কুনতু আবি তুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমি কখনো কখনো রাসূল সাল্লামের সঙ্গেও শুইতাম ওনার কাছেও থাকতাম রাতে ফা আতিহি বি ওয়াদুহি আমি ওনার জন্য ওজুর পানি নিয়ে আসতাম ওয়া হাজাতিহি এবং ওনার যে কোনো প্রয়োজনে খেদমত আমি সেটা আঞ্জাম দিতাম কোন একদিন রাসূল সাল্লাম আমাকে বললেন সালনি তুমি আমার কাছ থেকে কিছু চাও তুমি তো আমার খেদমত করলে আমার ওজুর পানি নিয়ে এসে দাও আরো যেগুলি খেদমতের প্রয়োজন এগুলি সব খেদমত করো ফাকুল তু আসআলুকা মুরাফাকাতা কাফিল জান্নাহ তিনি বলেন আমি আপনার কাছ থেকে আপনার সাহাবত বা আপনার সহপাঠী হতে চাই জান্নাত আমি আপনার কাছে থাকতে চাই জান্নাত ফাকাল তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আওয়া গায়রা যালিক আর কিছু চাও কুল তু হুয়া যাক বলেন বাস এটা পেলেই হবে আমি যদি আপনার পাশে জান্নাতে জায়গা পাই এটাই আমার সবকিছু পাওয়া আর কিছু দরকার নেই ফাআইনি আলা নাফসিকা বিকাসরাতি সুজুদ তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দেখো তুমি যদি আমার পাশে জান্নাতে থাকতে চাও তাহলে তুমি অধিক সেজদা করার মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করো তো এই হাদিস দ্বারা যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি সেটা হলো এই যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আর ওনার বিশেষ খাদেম তাহলে ওনার ক্ষেত্রেও আল্লাহ রসুল এটা বললেন না যে ঠিক আছে তুমি আমার খেদমত করো সাহাবি ঠিক আছে তোমাকে জান্নাতে আমি নিয়ে যাব বা আমার পাশে থাকতে পারবো সেটা বলেনি বলছে তুমি যদি আমার পাশে জান্নাতে থাকতে চাও বা জান্নাতে যেতে চাও তাহলে তোমাকে আমল করতে হবে কি করতে হবে আমল করতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে আজকাল বহু মানুষ এমন আছেন দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দেয় অথচ আল্লাহ নবী সাল্লাম তার মেয়ে ফাতেমাকেও বলেছে ফাতেমা তুই পেতে চাও তাহলে তুমি আনকেজি তুমি নিজে আমল করে তোমার জানকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও তুমি নিজে আমল করে জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও তো অসিলা যেটা হবে সেটা আমল আর আমল যদি ভালো হয় তখন তার পক্ষে রসুল সুপারিশ করবেন তার পক্ষে তার পিতামাতা সুপারিশ করবেন তার পক্ষে তার যারা আছেন সবাই তার জন্য সুপারিশ করবেন কিন্তু আমল যদি ভালো না হয় তাহলে সুপারিশও চলবে না সুপারিশও চলবে এরপরে যেটা হাদিস সেটি হলে আন আবি আব্দুল্লাহ মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم مسلم رواية أبو عبد الرحمن ثوبان مولا جني رسول صلى الله عليه وسلم مكتكر غلام چلن تني بلچن سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمي رسول صلى الله عليه وسلم كي بلتي شنچي عليك بكثرة السجود تمي بشي بشي شجدة كرو بشي بشي كي كرو شجدة كرو باني صلاة داي كرو بشي بشي شجدة كرو باني صلاة داي كرو كي هو بيتي فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفاك الله بها درجة كرن تمي جكون الله سنتشت رجل نكون سجدة كرو بي جي عمل كرت حبي चेष्टा करते हैं दिन क्षेत्र में आल्ला सन्तुष्ट जो चेष्टा कर शुद्ध भलो आशा नहीं बस थका ये को बुद्धिमानी क्ज नर पर हादी जेटी से हम आन अबी सफान आब्दुल्ला हिबिनी बसुर अल असलमी रजी अल्लाह अन कल कल रसुल्लाम खैर तिरमिदी वकाल हदीस हसन امام ترمید رحمه اللہ یہ حدیث تھی انہار کتاب سنن ترمید نیشہ چھن حدیث تھی برونا کرے چھن ابو صفوان عبداللہ بن بسر الاسلامی رضی اللہ تعالی عنہ تینی تینی بولین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول بولے چھن خیر الناس من طال عمرہ و حسن عملہ اتم اوئی بیکتی جار بایوش لنبا ہوئے چھے ایبان عمل شندر ہوئے چھے بایوش بیشی عمل بیشی बयस बसिमल कम को लाभ नहीं भलो बयस कम तो कम रही गल ना कि और जो बयसर सालता भलो है तो जत बयस अतल बस यह खैर उन्नास मान तो आला हासुनालुह बयस बसि अमल सुंदर ओ व्यक्ति के आल्ला रसुल्लम सुंदर एवं सब चे उत्तम व्यक्ति تو عمل چھارا مانو شیر کنو ملو لی عن انس رضی اللہ عنہ قال غاب عمی انس بن النظر رضی اللہ عنہ عن قتال بدر لن با اکتی حدیث حدیث تی بخاری با مسلم روایت کرا ہوئے چھے انس رضی اللہ عنہ تینی بولین غاب عمی انس بن النظر انس بول چھن امر چاچا اونا نام ہو لو انس بن النظر تینی بدر جد تھے کے پیشے روئے گئے چھلین بدر جد تینی اوشکن کرتے پارن نئی فقال تخن بولن یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین شی افسوس کوری بول چھے آئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی اسلام ایر پتھم جدھو جی جدھے اپنی مشرکین دیر بردھے ہتھیر اٹھے چھن مشرکین دیر کے اپنی حتہ کرے چھن قتال کرے چھن امی شی جدھے افستی تھکتے پاری نئی لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین اللہ جو دی آما کے کونو آرکٹی شجوک دے مشرکین دیر برد دے لڑائی کرا جنو لا یوری ین اللہ ما اسناو تالے ابوشوی ابوشوی اللہ تعالی منوش کے دیکھئے دی بے جامی کی کرتے پاری مانے تار پیتر آشا جامی جد دو تھے کہ پیسنو رہے گلام اور پتک جا کر چھے جا اللہ جو دا آما کے اکٹا شجوک دے تاہولے آمی دیکھیں نامی کی کرے دیکھائی تاہولے اٹھے ہلو مومنیر کاج جو دی کونو بھالو کاج نا کرت तो ये सहबी बी को कारण बदर जुद्धे उपस्थित होते क्योंकि आल्लाह जदि द्वित को युद्धे युद्ध करा मत जो सूझ दें तो हमें से पीछे थकबना फलम्मा कानाउम उहदीन बहुदे मठे जख मुसलमान पलायन करल बोले पूर्वे दर्शे जे उहुदे मठे मुसलमान प्रथम पर्या पराजय हन इर पर से पंचाश जन व्यक्ति के जर के पहाड़े ऊपर रखा हो तर नीचे आसार कारण मुसलमान विजय पराजय परिणत हो जाए मुसलमाना से सर दाड़ान फलम्माहदीन उहुदे जे दिन जुद्ध होशाफाल मुस्लिम मुसलमाना जो युद्ध मैदान जो पाली गए फकाल तक अल्लाह ये मुसलमान जा करल आल्ला तरह के निजे के अजर पेश कर अंतर्भुक्त नई एख छोट एक बरती बरतर पर बाकी आलोचना नहीं अपन सामने आर उपस्थित हब
আমরা তো সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তা সম্ভব কিভাবে তা সম্ভব একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ ও সালাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মন্ডলী আমরা আনাস বিন নজর রাজি আল্লাহ তালহুর একটি বিস্তারিত হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছিলাম তিনি বলেছেন যে আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি নাই কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি যদি কোনোদিন আবার সুযোগ পাই তাহলে আমি দেখে দেব সেদিন আমি সেখানে পিছিয়ে আমি থাকব না তো ওহুদের মাঠে যখন মুসলমানেরা সাময়িকভাবে সেই যুদ্ধের ময়দান থেকে যখন তারা পিছিয়ে হেঁটলো তখন সে বলল আল্লাহ আয়াল্লাহ বলছেন অর্থাৎ তার সাথীগুণ মুসলমানেরা তারা যেটা করলো অর্থাৎ এই পিছন দিকে তারা সরিয়ে গেল যুদ্ধের ময়দান থেকে তারা পিছিয়ে হেঁটলো তারা যেটা করেছে এখান থেকে আমি নিজেকে আমি মাজুর মনে করছি আমি ওজর পেশ করেছি আমি এই কাজে আমি জড়িত নয় বা আমি এটা করি নাই ও আবরাও ইলাই কামিম মাসানা হাউলা আর আমি সম্পর্ক ছিন্ন করছি ওই কাজ থেকে যে কাজটি এই লোকেরা করেছে অর্থাৎ মুশ্রিকিন না মুশ্রিকিনরা কি করেছে প্রায় সত্তর জন সাহাবিকে শহীদ করেছে তো এই যে একটা বড় ক্ষতি হলো এবং এই যে একটা মুশ্রিকিনরা যে মুসলমানদেরকে হত্যা করলো আয়াল্লাহ আমি এদের এই কাজ থেকে আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক বলে মনে দাবি করছি আমি এরপরে বলছেন সুম্মা তাকাদ্দামা আনাস বিন নজার সে আগে বাড়লো যুদ্ধের ময়দানের দিকে তখন তিনি পথে সাদ বিন মোয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পেলেন ফকল এরপরে বলেন ওহুদের পিছে থেকে আমার জান্নাতের গন্ধ আসছে সুহান আল্লাহ ফকল সাদ তখন বললেন বলছেন মাসানা সে যা করেছে আমিও তা করতে পারি নাই তরবারি দাগ আছে সে তাদের সঙ্গে এমন ভাবে লড়াইতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে এমনকি তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এবং পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে যে ওনার শরীরে আশিটারও বেশি হ্যাঁ তার গায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বর্ষা তীর অথবা তরবারির দাগ তার শরীর রয়ে গেছে বলছেন আমরা দেখলাম যে তাকে শহীদ করা হয়েছে এমন কি তাকে বিক লাঙ্গ করা হয়েছে তার শরীরের অঙ্গ পতঙ্গ গুলিও কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলছেন ফামা আরাফাহু আহাদুন ইল্লা উখতুহু বিবানা নিহি বলছেন তার লাশকে চিনার মতো কোনো চিহ্ন ছিল না তার বোন তার পায়ের একটি নখ দেখে 
সে তার ভাইকে চিনে ফেলে দিয়েছে অর্থাৎ মুশ্রিকিনরা তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তার কেটে দিয়ে ওনাকে ওনার চেহারাটে বিকৃত করে দিয়েছে ফকাল আনাস আনাস তখন বললেন কন্যা নারা আউ নাজুন্নু আন্না হাজিল আয়াহ নাজরাত ফিহি ও ফি আশবাহিহি উনি বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে বাণী সূরা আহজাবে মিনাল মুমিনিনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ তাআলা বলেন কিছু মুমিন এমন আছেন সাদাকু মা আহাদুল্লাহ আলাইহি তারা যে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছে তা সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে বলছে এই আয়াতটি ইনার সম্পর্কে অথবা ইনার মতো যারা সেই দিন যুদ্ধ করেছেন তাদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেছেন সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিলেন ওনারা জান্নাতের পথে কিভাবে দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং জান্নাত পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করেছেন নিজের জান পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় বিলীন করতে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করতে কোন রকম দ্বিধাবোধ করেন নাই তার স্ত্রী আছে বাল বাচ্চা আছে বাড়ি আছে সব কিছু আছে কিন্তু তাদের লক্ষ্য এটা নয় তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জান্নাত যে জান্নাতের জন্য সাহাবী সঙ্গে সঙ্গে ওহুদের মাঠে লড়াইতে শামিল হয়ে নিজেকে শহীদ করে দিয়েছেন আন আবি মাসউদ উকবা তিবনি উমর আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল লাম্মা নাজালাত আয়াতুস সাদাকাতি কুন্না নুহামিলু আলা যুহুরিনা আবু মাসউদ উকবা বিন উমর আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন লাম্মা নাজালাত আয়াতুস সাদাকা আল্লাহ তাআলা যখন সাদাকা করার আয়াত যখন নাজিল করলেন মুসলমানদেরকে বলা হলো যে তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর সাদাকা কি করো সাদাকা করো একজন ব্যক্তি অনেকগুলি মাল নিয়ে এসছে আল্লাহ রসুল সালামের দরবার ফকালু মোরাইন মোনাফিকিরা বলল ও এতগুলি মাল নিয়ে আসছে মানুষকে দেখানোর জন্য এত মাল নিয়ে আসছে কি জন্য মোরান মানুষকে দেখানোর জন্য কারা বলছে এটা মোনাফিকিরা ওয়াজা আরাজুলুন আখার আর একজন ব্যক্তি যখন সদকা নিয়ে আসলো ফাতা সদকা বি সাইন তো এক সা পরিমাণ যেটা এখন আড়াই কিলো এরকম পরিমাণের কিছু খাদ্যদ্রব্য বা কিছু জিনিস তিনি নিয়ে আসছেন সদকা করার জন্য তো এই স্বল্প জিনিস দেখে ফাকাল ও মোনাফিকিরা বলল আল্লাহর এই এক সা অর্থের কোনো দরকার নেই এই এক সা অর্থের আল্লাহ কোন দরকার নেই অর্থাৎ যারা মুনাফিক হয় যাদের ভিতরে নেফাক আছে তারা কোনো ভালো কাজ দেখলেই তাদের ভিতরে যেন হিংসা হয় তারা সেটাকে ছোট করে দেখার চেষ্টা করে একজন বেশি মাল নিয়ে আসলো তাকে বললো যে এ মানুষকে দেখানোর জন্য নিয়ে আসছে মানুষ যেন বাহ বাহ দেয় এই জন্য আসছে আর একজন কম নিয়ে আসলো বলছে এই অর্থের আল্লাহর দরকার নেই বলছেন মানুষদের যারা নিজে আগ্রহ করে আল্লাহ রাস্তায় দান করে তাদেরকে যারা ঠাট্টা করে মিনাল মুমিনিন মুমিনদের মধ্যে থেকে ফিস সাদাকাত সাদকা করার ক্ষেত্রে ওয়াল্লাযিন লা ইয়াজিদুন ইল্লা জুতাহুম এবং ওই সমস্ত মানুষদেরকে যারা ঠাট্টা করে যারা অতি পরিশ্রমের পর তারা তাদের জমাকৃত বা তাদের ইনকামকৃত তাদের অত্যন্ত পরিশ্রম থেকে কামাইকৃত অর্থ তারা আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করতে যখন আসে এদেরকে যারা টিটকারি করে এদেরকে যারা ঠাট্টা করে বলছেন আল্লাহ তালা কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করবে এবং তার জন্য রয়েছে কঠিন শক্তি তো মুনাফিকরা যেহেতু ঠাট্টা করেছিল তো তাদের বিরুদ্ধে এই আয়াতটি নাজেল হয়েছে তো এই হাদিস থেকে যেটা আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি সেটা হলেই যে সাহাব একরামের যেটা আদর্শ সামিয়ানা ও আতানা আল্লাহ রসুল সাহামের কাছ থেকে কোনো বাণী শুনেছি ও আতনা সঙ্গে সঙ্গে সেটা আনুগত্যে নিয়ে এসেছি এমন না যে ঠিক আছে এখন না পরে আজকে না কালকে এটা ওনারা করেন নাই যখনই যে কাজের আহ্বান করেছেন সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ তেনারা করে ফেলে দিয়েছে আন সাঈদ ইবনি আব্দুল আজিজ আন রবি আত ইবনি আজিজ আন আবি ইদ্রিস আন আবি যাররিন জুনদু বিবনি জুনাজ তারাদিয়াল্লাহু আনহু আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফীমা ইয়ারভি আনিল্লাহি তাবারাকা ওয়া তাআলা সাঈদ ইবনি আব্দুল আজিজ 
রবি বিন ইয়াজিদ আন আবি ইদ্রিস খাওলানি আন আবি যার আন জুন্দু রাদিয়াল্লাহু তিনা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফিমা ইয়ারবিহি আনিল্লাহি তাবারাক ওয়া তাআলা অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল তিনি আল্লাহ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাহলে এটাকে কি বলা হয় হাদিসে কুদসি তিনি বলেন ইয়া ইবাদি ইন্নি হারামতু যুলমা আলা নাফসি আল্লাহ তাআলা বলেন হে আমার বান্দা ইন্নি হারামতু যুলমা আলা নাফসি আমি আমার নফসের উপর আমি আমার উপর যুলুম করা আমি হারাম করে দিয়েছি আল্লাহ বলেন আমি কারো উপর যুলুম করি আমি আমার জন্য আমার নফসের উপর কারো উপর যুলুম করা আমি হারাম করে দিয়েছি বলেন ওয়া জালতুহু বাইনাকুম মুহাররামান ফালা তাযালামু এবং এটা আমি তোমাদের ক্ষেত্রেও হারাম করে দিয়েছি ফালা তাযালামু তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো আল্লাহ বলেন আমি নিজেও যুলুম করি না তোমাদেরকেও বলছি তোমরাও যেন কারো উপর যুলুম করো না হে আমার বান্দা তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট ছিলে তোমরা সবাই গোমরাহ ছিলে ইল্লা মান হাদাইতুহু তবে আমি যাকে হেদায়েত দিয়েছি সে হেদায়েত পেশ ফাস্তাহাদুনি আহদিকুম বিদায় তোমরা হেদায়েত আমার কাছ থেকে চাও আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দিব ইয়া ইবাদি কুল্লুকুম জায়ুন হে আমার বান্দা তোমরা সবাই ভুখা ছিলে ক্ষুধার্ত ছিলে অনাহারে ছিলে ইল্লা মান আতআমতুহু তবে আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিয়েছি আমি তোমাদেরকে খেতে দিয়েছি ফাস্তাতাইমুনি ও তাইমুকুম তোমরা খাদ্যটা আমার কাছ থেকে চাও আমি তোমাদেরকে খেতে দেব ইয়া ইবাদি কুল্লুকুম আরিন ইল্লা মান কাসাউতুহু হে আমার বান্দা তোমরা সবাই উলঙ্গ ছিলে আমি তোমাদেরকে কাপড় পরিধান করাইছি ফাস্তাকসুনি আকসুকুম তোমরা আমার কাছ থেকে কাপড় চাও আমি আমার কাছ থেকে তোমরা কাপড় চাও আমি তোমাদেরকে পরিধান করে দেব ইয়া ইবাদি ইন্নাকুম তুখতিউনা বিল্লাইল ওয়ান নাহার হে আমার বান্দা তোমরা দিন রাত গুনাহ করো ওয়া আনা আগফিরুজ যুনুব জামিআ আমি সকল গুনাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেই ফাস্তাগফিরুনি আগফির লাকুম বিধায় তোমাদের কাজ হলেই যখনই কোনো গুনাহ তুমি করো না কেন ফাস্তাগফিরুনি আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব ইয়া ইবাদি ইন্নাকুম লান তাবলুগু বাররি ফাতাযরুনি হে আমার বান্দা তোমরা কখনোই কোনো কাজ করে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ওয়ালান তাবলুগু নাফাই ফাতান ফাউনি তোমরা আমার কোনো উপকার করতে পারবে না ইয়া ইবাদি লাউ আন্না আউওয়ালাকুম ওয়া আখিরাকুম ওয়া ইনসাকুম ওয়া জিন্নাকুম কানু আলা আতকা কলবি রাজুলিন ওয়াহিদিন মিনকুম মা যাদা যালিকা ফি মুলকি শাইআন হে আমার বান্দারা তোমরা সকল মানুষ তোমাদের পূর্বের মানুষ তোমাদের শেষের মানুষ সকল জিন এবং সকল মানুষ যদি সবাই যদি দুনিয়ার সবচেয়ে মুত্তাকি পরহেজগার যে ব্যক্তি হবে তার অন্তরের মতো যদি সকল মানুষের অন্তর হয়ে যায় এর দ্বারা আমার যেটা রাজত্ব আছে এই রাজত্বের থেকে কিছু অংশ আমার বৃদ্ধিও হবে না ইয়া ইবাদি লাউ আন্না আউওয়ালাকুম ওয়া আখিরাকুম ওয়া ইনসাকুম ওয়া জিন্নাকুম কানু আলা আফজালি কলবি রাজুলিন ওয়াহিদ মিনকুম মা নাকাসা যালিকা মিন মুলকি শাইআন ঠিক এমনি এই সকল জিন এবং সকল মানুষ আগের পিছের সকল মানুষ যদি দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্তরের মতো সবার অন্তর যদি হয়ে যায় এর দ্বারা আমার রাজত্বে কোনো কমিও আসবে না ইয়া ইবাদি লাউ আন্না আউওয়ালাকুম ওয়া আখিরাকুম ওয়া ইনসাকুম ওয়া জিন্নাকুম কামু ফি সাঈদিন ওয়াহিদিন সকল দুনিয়ার মানুষ আগের পিছের জিন সবাই যদি এক ময়দানে দাঁড়িয়ে সালুনি আমার কাছ থেকে চাই প্রত্যেকই ফআতাইতু কুল্লা ইনসানিন মাসআলাতাহু বলছেন প্রত্যেকে যে যা চাইবে আমি তাকে যদি সেগুলি দেই মা নাকাসা যালিকা মিম্মা ইনদি ইল্লা কামা ইয়ানকুসুল মিখিয়াতু ইদা উদখিলাল বাহর বলছেন এর দ্বারা আমার সবাইকে যদি তার মনের বাসনা অনুযায়ী সবাইকে দেই তাহলে আমার খাজানা থেকে আমার রাজত্ব থেকে কোনো কমবে না তবে এতটুকু যে সমুদ্রের ভিতরে যদি একটা সুসকে ফেলে দেওয়া হয় সেটা ওঠানোর পর যতটুকু পানি ওই সুচের সাথে আসবে এতটুকু হয়তো কমতে পারে আল্লাহ আকবার ইয়া ইবাদি ইন্নামা হিয়া আমালুকুম বলছেন উহসিহা লাকুম সুম্মা ওয়াফিকুম ইয়াহা হে আমার বান্দা সকল দেখো আমি তোমাদের আমলগুলো আমি লিখে রাখি তোমাদের আমলগুলো আমি কি রাখি লিখে রাখি সুম্মা ওয়াফিকুম ইয়াহা আমি এই আমল অনুযায়ী তোমাকে বদলা দেব ফামান ওয়াজাদা খাইরান ফালি আহমাদিল্লাহ তুমি যদি ভালো বদলা পাও তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে আলহামদুলিল্লাহ বলবা ওমান ওয়াজাদা গায়র যালিক আর যদি খারাপ ফলাফল হয় ফালা ইয়ালু মান্না ইল্লা নাফসাহু তখন তুমি অন্য কাউকে দোষারোপ না করে নিজের দোষ নিজেই বহন করার চেষ্টা করবা তাহলে এই দীর্ঘ হাদিস 
যেটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে সেটা হলে আল্লাহ বড় অসীম আল্লাহ বড় দয়ালু আল্লাহর খাজানায় কোনো কমি নেই এবং আমাদেরকে আমরা যতটুকু নিয়ামত পেয়েছি সবগুলি আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে দিয়েছে আল্লাহর কাছে আরো চাইলে আরো দিবে কিন্তু আমাদের কাজ হলো আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এবং এই শুক্রিয়ার আদায়ের মাধ্যমে আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা আমাকে জান্নাত দেবেন অন্যথায় আমার আমল যদি খারাপ হয় তাহলে পরিণাম হবে জাহান্নাম সেই দিন আমি কাউকে দোষারোপ করে আমি নিজে কোনো উপকার হাসিল করতে পারবো না আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেইভাবে পরিপূর্ণ পাকা মুসলমান হয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এ বলেই আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আর আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরকাত सम्पद के सुरक्षित ना रखते सम्पद के ना बृद्धि करते जकत दी निश्चय सम्पद बाढ़ सुरक्षित पवित्र पीस टीभिर सा जकत दान अर्थ पाठाते आईआरएफ आई अल्ट्रायन बैंक कोड्रान कोर्ट आठचल्लिस क्यालथर्पे रोड बर्मिंगहम यूके पाउंड अकाउंट नम्बर शून्य एक एक तीन दुई तीन शून्य एक आई बैन जी बी बान्ड एल ओ वाई डी तीन शून्य नय तीन चार शून्य एक शून्य दुई चार एक नय शर्ट कोड तीन शून्य 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 आठ तीन सोएफ बी आई सी कोड आई बीओ बी जी बी बस टाका पाठिए करडमिन एट द रेट पीस टी डट टी पीस टी मानवतार समाधान सत्यार मुमिन जरा तर जीवन समय नष्ट करना जा प्रकृत भलो व्यवहार दुनिया विकास कर दुनिया भी किसान दाय दायित्व आज से पालन कर दुपुरशे बारोटा बांगलदेश